আমাদের আলোচনা মূলত যেটাকে ঘিরে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে রোম্যান্টিসিজম তার সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক প্রেক্ষিত ইংরেজি বিভাগের একরকম ছড়াছড়ি থাকার কারণে আমাদের এখানে অন্তত সাহিত্যের ঘরানায় ব্রিটিশ রোম্যান্টিসিজমের যে আলাপ আলোচনা অন্তত ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোহলি যদি নামধাম হলে আমরা শুনি অন্তত ইংরেজি বিভাগের বাইরে যারা তারাও কিছু পরিচিতি ঘটে জার্মান রোম্যান্টিসিজমের আলোচনা অনেকাংশে কম আমরা গেটে টেটে কয়েকজনের নাম টাম শুনি কিন্তু আজকের আলোচনা মূলত দুইটাকে মিলিয়েই তার যে কমন কমন টেন্ডেন্সি এবং সম্ভবত বেশি জোর দেওয়া হবে ব্রিটিশ রোম্যান্টিসিজমের উপরে কিন্তু জার্মান রোম্যান্টিসিজমের বিভিন্ন কারণের গুরুত্ব আছে যেহেতু আমরা যেহেতু দর্শনে বেশি জোর দিয়েছি ওভার দ্য টাইম তার মধ্যে ফিকটে শেলিং হেগেল স্লায়ার মেখার যারা জার্মান রোম্যান্টিক মুভমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এর মধ্যে স্লায়ার মেখার জার্মান হারমিনিটিক্সের অন্যতম ফাউন্ডার মডার্ন হারমিনিটিক্সের আর হেগেলকে তো আমরা সবাই চিনি তো মোটামুটি আজকের আলোচনা এর একটু আগে পিছিয়ে হয়ে গেছে কারণ রোম্যান্টিক মুভমেন্টের আলোচনাটা আমাদের অনেক আগে নেওয়া দরকার ছিল কিন্তু আজকে এটা পরে হয়ে গেছে কিন্তু পরে এটা মিলিয়ে পড়া যাবে মূলত এনলাইটেনমেন্টের যে ক্রিটিকগুলি পরবর্তীকালে হয়েছে তার মধ্যে অন্তত লিটারারি এক্সপ্রেশন আকারে সবচেয়ে শক্ত ক্রিটিকটা এবং প্রাথমিক ক্রিটিকটা রোম্যান্টিকরাই করেন এবং জার্মান রোম্যান্টিকরা আর্লি জার্মান রোম্যান্টিকরা একরকম ডিনায়ালের মধ্য দিয়ে একটা সিম্পলার লাইফ মিডিয়ালি যে ফেরত যেতে চেয়েছেন পরবর্তীতে যদিও লেটার জার্মান রোম্যান্টিকদের পজিশন একটু আলাদা আর ব্রিটিশ রোম্যান্টিকদেরও ওইরকম এনলাইটেনমেন্ট প্রসূত এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন উত্তরকালে যে শহুরে জীবনযাপনের যে তীব্রতা তার থেকে এক ধরনের ডিনায়াল তো এই একটা কমন ডিনায়াল ছিল এই দুই মুভমেন্টের ক্ষেত্রেই তো আজকে আমাদের সূত্রধর হিসেবে উপস্থিত আছেন আব্দুল্লাল মামুন স্যার মামুন তো সূত্রধরকে অনুরোধ করবো আজকের আলাপ শুরু করার জন্য বোধিচিত্তের যে আয়োজন এবং যে বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ হয় সেই আলাপগুলোতে আসলে এইখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবার চাইতে হয়তো এটা এটাতে অংশগ্রহণ করাটা আমার জন্য বেশি জরুরি ছিল আর আজকের যে বিষয় নিয়ে আসলে এখানে আমি কথা বলবো একটু আমরা সবাই আসলে কথা বলবো কারণ এটা অপরিচিত কোনো বিষয় না অধিকাংশই বোধ হয় সাহিত্যের এবং ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এখানে সবাই প্রায় আমরা কম বেশি জানি বা দর্শনের ছাত্র যারা আছে সবাই আমরা জানি রোমান্টিসিজমের বিষয়গুলো হালকাভাবে হলে অনেক সময় ভুল করে হলেও জানি কিন্তু শব্দগুলো পরিচিত আমাদের তার ফলে এটা নতুন কোনো বিষয় না তার ফলে এটাকে যেটাকে বলা হয় যে একটা খুব গোছানো একটা বক্তৃতা হবে এবং সেই বক্তৃতা শুনে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো এরকম জিনিস না এটা অনেকটাই হচ্ছে শেয়ারিং আওয়ার আইডিয়াজ আমরা আমরা যা যা কিছু জানি সেটা একে অপরের সঙ্গে আমরা আসলে শেয়ার করব আদান প্রদান করব সেইটাই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো হয় অ্যান্ড রোমান্টিসিজম শব্দটা আমাদের খুব পরিচিত এবং রোমান্টিসিজম শব্দটা তিনভাবে আসলে আমাদের কাছে পরিচিত ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে রোমান্টিসিজম শব্দটা পরিচিত হচ্ছে সাহিত্য পাঠের কারণে আমরা উইলিয়াম ব্লেক থেকে শুরু করে পরবর্তী যে ডেভেলপমেন্টগুলো হয়েছে ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্সওয়াত কলরিজ থেকে কিডস রিস মধ্যে দিয়ে যেগুলো সেগুলো সেগুলোকে আমরা মনে করি যে এরা সব মিলিয়ে যা কিছু আমাদের মাথায় ঢুকে সেটা রোমান্টিসিজম এটা একটা আছে আর একটা বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে যে দর্শনের ছাত্র বা দাস দর্শনের সঙ্গে পরিচিত যারা সেটা রোমান্টিক মুভমেন্ট যেটা বা রোমান্টিসিজম অ্যাজ এ ফিলোসফিক্যাল অ্যাপ্রোচ সেইটা একটু আলাদা সেইটা সাহিত্যের ছাত্ররা প্রায়ই বা প্রায়শই এই বিষয়টা ভুল বোঝে যেমন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্ররা আমরা যারা আমি নিজে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র তার ফলে আমরা যেটাকে রোমান্টিসিজম বলতে কিছু কমন রামজিলালের নোট টোটে লেখা থাকে যে গোয়িং ব্যাক টু নেচার নস্টাল জিয়া এটা সেটা বিশেষ কিছু কথাবার্তা আমরা জানি যেগুলো আসলে রোমান্টিসিজম নয় এগুলো আসলে রোমান্টিসিজম অ্যাজ ফিলসফি যখন আমি হোল্ড করি তখন সেই হোল্ড করার যে বহিপ্রকাশ আমার ভাষায় ঘটে তার কিছু অনুসঙ্গ হচ্ছে এই সব বিষয়গুলা তো সেগুলো অনেক সময় আমরা কনফিউজ করি আর তৃতীয় আর একটা রোমান্টিসিজম শব্দের সঙ্গে যেভাবে আমরা পরিচিত সেটা খুবই মজার একটা বিষয় যে রোমান্টিসিজমের সঙ্গে আমাদের ফ্রেম আমাদের খুব অনুভূতি আমাদের রোমান্টিক রোমান্টিক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো বোধ হয় জড়িত এরকম মনে করা হয় যদিও রোমান্টিসিজম শব্দটা আসছে যে রোমান শব্দ থেকে রোমান শব্দ এই শব্দের ব্যবহারটাই কিন্তু সেই সময় ছিল খুব এক ধরনের রেভলিউশনারি এক ধরনের সাবভার্সিভ একটা জায়গা থেকে শুরু হয় ল্যাটিন ভাষার যে আধিপত্য সেই আধিপত্যের বাইরে আসবার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে রোমান ল্যাঙ্গুয়েজেস এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে এই ভাষাগুলোকে তুলে আনার যে প্রচেষ্টা তার সঙ্গে জড়িত কিন্তু এই রোমান শব্দটা মানে রোমান ল্যাঙ্গুয়েজেস এটা অর্থাৎ এই যে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজেস 
সাধারণ মানুষের ভাষা ল্যাটিন ভাষা তো কেতাবি ভাষা ঠিক ওই ভাষা থেকে বের হয়ে আসার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টার অংশ অংশ হিসেবে কিন্তু এই সব ভাষাগুলোতে লেখা শুরু করা সেগুলো চর্চা করা এইখান থেকে কিন্তু রোমান শব্দটা এসছে রোমান্টিক শব্দটাও ওখান থেকে এসছে অর্থাৎ রোমান্টিক শব্দের সঙ্গে আমরা যে আমাদের প্রচলিত জনপ্রিয় যে অ্যাসোসিয়েশানসগুলো করি সেগুলো সব ভুল বা পরবর্তীতে সেগুলো অ্যাডেড হয়েছে ভুল বলা উচিত নয় কারণ আমরা যেভাবে দেখি সেটাও তো সত্য দেখা আর সেগুলো পরবর্তীতে যোগ হয়েছে তো রোমান্টি রোমান্টিসিজম অ্যাস সাস আর রোমান্টিসিজম এই মুভমেন্টের কিন্তু কয়েকটা তিনটা বৈশিষ্ট্য আছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে রোমান্টিসিজম এই এই এটাকে যদি আমি দার্শনিক একটা জায়গা বলি তাহলে এর কোনো দার্শনিক নেই নর্মালি আমরা দেখি যে কোনো একজন কোনো একটা দর্শনের কোনো এক একটা বা একাধিক দার্শনিককে ধরে তাদের মতামতকে ধরে যেভাবে ডেভেলপ করে উঠে রোমান্টিসিজমের বেলায় সেটা ঘটে না সেই অর্থে এর কোনো দার্শনিক নাই কিন্তু দার্শনিক মতামত আছে বিভিন্ন মানুষ বহু মানুষ বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে তার প্রকাশটা ঘটেছে এইটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা রোমান্টিসিজম আর আর একটা রোমান্টিসিজমের রোমান্টিসিজম অ্যাস সাস অ্যান্ড স্পেশালি ইংরেজি সাহিত্য বা ইংল্যান্ডের যে রোমান্টিক মুভমেন্ট যেভাবে উঠে উঠে এসেছে এইটা কিন্তু আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এবং আমরা বুঝে হোক না বুঝে হোক ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্ররা কিন্তু বলি যে রোমান্টিক লিটারেচার রোমান্টিক পোয়েট্রি রোমান্টিক রাইটার্স এদের মধ্যে দিয়ে এক ধরনের যেটাকে আমরা বলি আধুনিক যুগের সূচনা হলো আধুনিক যুগ বলতে এই শব্দটাও খুব জটিল একটা শব্দ আধুনিক যুগ বলতে সত্যিকার অর্থে মদ্যা কথা ক্রুডলি বললে আমরা বলি যেটাকে হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে উত্থান হলো আর কি তাই না এটার সঙ্গে এটা আবার খুবই গাঁট ছড়া আছে এবং এভাবে এটা জড়িত তো সেই জায়গাগুলো থেকে হয়তো আমরা একটু কথা বলবার চেষ্টা করব এর যে সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক যে প্রেক্ষিত সেই প্রেক্ষিতটা কিন্তু কোনো ব্যক্তি মানুষের বা কোনো গোষ্ঠীর প্রেক্ষিত না এটা একটা সমষ্টিগতভাবে জায়গাটাকে বোঝবার বিষয় আর কি এবং আর একটা বিষয় আছে রোমান্টিসিজমের এ যতটুকু পারি আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো একটা শব্দ আছে রোমান্টিসিজমের সঙ্গে জড়িত যেটাকে মনে করা হয় যে রোমান্টিসিজমের মুভমেন্টের একদম কেন্দ্রীয় শব্দ সেটাকে বলা হয় রোমান্টিক প্যারাডক্স তো রোমান্টিক প্যারাডক্সটা কি এই এইটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে অনেকজন অনেকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এটাকে কিন্তু এটাকে খুব সারসংক্ষেপ করলে অনেকটা এরকম হয় যে রোমান্টিক রাইটার্স থিঙ্কার্স আর্টিস্টস এই সবগুলো যদি এদের চিন্তাভাবনাগুলোকে ধরনগুলোকে একখানে ধরবার চেষ্টা করি তাহলে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা পাই সেটা হচ্ছে রোমান্টিক চিন্তাভাবনাই সবিরোধী একটা চিন্তাভাবনা এর কেন্দ্রে আছে কিন্তু সবিরোধিতা জাস্ট আমি একটা একটা বা দুটো উদাহরণ দিলে এটা বোঝা যাবে যেমন আমাদের ওয়ার্ডসওয়াত এবং কোলরিজ তারা যখন খুব যুবক ছিলেন যৌবনকাল তাদের তারা ফরাসি বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন তারা সেইভাবে দেখেছেন খুব রেভলিউশনের একটা চেষ্টা ছিল তাদের মধ্যে ভাষা নিয়ে ভাঙাচুরা করা থেকে শুরু করে সব কিছু চেষ্টা করেছেন এবং তারা ঠিক ঠিক সেই অর্থে সেই সময়ে এক অর্থে ধর্ম প্রচলিত যে ধর্ম ব্যবস্থা তার বিরোধিতা করবারও চেষ্টা করেছেন শেলি তো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক্সপেল হয়েছিল আপনারা অনেকে জানেন শুধুমাত্র তার ওই একটা ট্রিটিস লিখেছিলেন উনি দ্য নেসেসিটি অফ অ্যাথেইজম বলে এটা লিখে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল তাদের জ্ঞান সিদ্ধ দেওয়ার জন্য আর কি অ্যান্ড হি ওয়াজ এক্সপেল্ড ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি তো সবগুলোই এই একটা ধর্ম প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাওয়ার একটা প্রবণতা তাদের ছিল কিন্তু মজার ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে তারা যে সমস্ত মূল্যবোধগুলোকে আফল করার চেষ্টা করেছেন তাদের লেখায় বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিতে তার সবগুলোই হচ্ছে খুবই গভীরভাবে ধর্মাশ্রিত বিষয় ধরনে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে কিন্তু তারা ছাড়ে নাই এই যে সবিরোধিতা এই সবিরোধিতার কিন্তু খুব মজার কিছু জায়গা আছে হয়তো আমরা সময় পেলে বা সেভাবে হলে সেগুলো নিয়েও কথা বলতে পারি আর একটা বিতর্ক আছে যে ইংরেজদের দ্যাট মিন্স ব্রিটিশ যে রোমান্টিক মুভমেন্ট রোমান্টিসিজম স্পেশালি এর তো মূল পুরোধা তাত্ত্বিক যদি বলি তাহলে সেটা কোলরিজ এসে দাঁড়ায় মানে তাত্ত্বিকতার জায়গায় কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হচ্ছে কোলরিজ যেমন টেলর কল সরি কোলরিজ সেই কোলরিজের কতখানি উনি জার্মান রোমান্টিসিজম দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং কতখানি ছিলেন না এগুলো নিয়ে সব কথাবার্তা আছে এবং সেই কথাবার্তাগুলো এখনও শেষ হয় নাই 
যেমন আমাদের বলি যে লরেন্স কতখানি ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন কারণ লরেন্সের ওয়াইফ জার্মান ছিল হয়তো উনি এগুলো পড়েছেন জানতেন এই সবগুলো নিয়ে বিতর্ক আছে এবং সেই বিতর্কের এক ধরনের কনক্লুশানে হয়তো আসার চেষ্টা করা যাবে ডিলান টমাসের নাম শুনেছেন আপনারা কেউ নিশ্চয়ই ইংরেজি সাহিত্যের যারা তারা শুনেছেন তো ডিলান টমাস মার্কসিস্ট ছিলেন উনি এক বন্ধুর বাস একবার বেড়াতে গিয়ে মার্কসিজমের পরে দেড় পৃষ্ঠার মতো একটা জিনিস পড়েছিলেন পড়ার পরে উনি মার্কসিস্ট হয়েছিলেন আর কি দেড় পৃষ্ঠার মতো আর কি এখন কবি সাহিত্যিকদের মানে কীভাবে কি কোন জিনিস প্রভাবিত করে আমাদের নজরুলও তো মার্কসিস্ট ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম আমরাও তো অনেকেই মার্কসিস্ট আর কি তাই না বলতে মজা লাগে বা অনেক সময় স্টাইল ফ্যাশনও হয় আর কি তো নজরুলও মার্কসিস্ট ছিলেন কিন্তু টাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রিটিশ আমলে গাড়ি কিনেছিলেন তারপরে গাড়ি চালানোর তেল নাই এটা নাই টাকা নাই আবার বিক্রিও করে দিয়েছিলেন তার ফলে এগুলো খুব মজার বিষয়গুলো আছে আর কি তো ঠিক কোল্ড্রিজদের মধ্যেও কিন্তু এই সমস্ত সবিরোধিতাগুলো ছিল আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই রোমান্টিক পিপুল যারা সেটা জার্মানিতেও যারা এই যেমন শ্লেয়ার মেকারের কথা আমাদের বোধহয় জাহিদ বলল এনারা কিন্তু চার্চ ফাদার উনি নিজে কিন্তু প্রফেস বাই প্রফেশন উনি চার্চ ফাদার ছিলেন মানে চার্চের ফাদার খুব রিলিজিয়াস মানুষ কিন্তু ওনার আলোচনাগুলো পড়লে ওনার চিন্তাভাবনাগুলো কিন্তু খুব খুবই ধর্মীয় ধর্মীয় বিষয় তার মধ্যে আছে কিন্তু ভয়ঙ্কর রকমের প্রচলিত যে চার্চ ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার বিরোধিতাও আছে তার মধ্যে হুম এই যে এই টানা পড়েনগুলো এই টানা পোড়নগুলো কিন্তু ব্যক্তি মানুষের মধ্যে আমরা পাই তাদের লেখার মধ্যে পাই কিন্তু আসলে ব্যক্তি মানুষের এই টানা পোড়নগুলো আসলে সমাজের মধ্যেই ছিল সামগ্রিকভাবে সবার মধ্যেই এটা ছিল বলে তাদের মধ্যেও এই বিষয়গুলো এসছে সেই সেই কারণে রোমান্টিক পোয়েটস দা রোমান্টিক রাইটাররা আমাদের খুব প্রিয় ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র যারা তারা আমরা সবচেয়ে পছন্দ করি হচ্ছে রোমান্টিক পোয়েট্রিকে পড়তেও পছন্দ করি আমরা যারা শিক্ষক আছি তারা পড়াতেও পছন্দ করি বুঝে হোক না বুঝে হোক তো সেগুলো আমাদের আছে কিন্তু রোমান্টিক এই পোয়েটস বা পোয়েট্রি এই যে প্রিয় হওয়ার পিছনের যে কারণগুলো সেই কারণগুলো হয়তো আমরা সেইভাবে ক্ষতিয়ে দেখি অনেক সময় দেখি না অথবা দেখি অথবা না বুঝে এটা টি এস এল এটার সেই বিখ্যাত একটা কথা আছে না যে গুড পোয়েট্রি হচ্ছে তাই যখন পাঠক সেটা পড়ে না বুঝেও তার রেসপন্ড করে কারণ এটা ইন্টেলেকচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের বিষয় না এবং এইটাই হচ্ছে কিন্তু মূল শব্দ যে সাহিত্য আর্ট এইটা বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় না এখানে দর্শনের যারা আছেন তাদের সমস্যা তাদের সঙ্গে আমাদের চির মানে চিরন্তন একটা সমস্যা আর কি হ্যাঁ তারা সব কিছু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চায় লজিক হচ্ছে তাদের ফাউন্ডেশনের সেটা সাহিত্যের লোকজন তো একটু যুক্তি বুদ্ধি এগুলোকে ব্যবহার করে কিন্তু মাঝে মধ্যে যখন অসুবিধা লাগে তখন অপছন্দ করে করতে থাকে আর কি তাই না তো সেই রোমান্টিকদের মধ্যে কিন্তু এই মূল সমস্যা যেটা সেটা হলো আমরা যেভাবে দেখতে পারি যে আমরা সিক্সটিন সেঞ্চুরি বা তারও আগে ফিফটিন সেঞ্চুরি থেকে যদি আমরা যে পরিবর্তনগুলো ঘটতে থাকে একদিকে হচ্ছে ইংল্যান্ডের শাসন ব্যবস্থায় এক ধরনের স্টেবিলিটি এলিজাবেথ দ্য ফার্স্টের পর থেকে আস্তে আস্তে তাদের যে সরকার ব্যবস্থায় বা যারা ক্ষমতায় ছিল তাদের মধ্যে এক ধরনের স্থিরতা তো এটা আগ পর্যন্ত অনেক টারময়েল ছিল এই যে স্টেবিলিটির কারণে আস্তে আস্তে তাদের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে যে প্যাকেজগুলো তৈরি হয় একটা সমাজের মধ্যে সেই সেগুলোর মুখোমুখি হওয়া এটার সঙ্গে 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 যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আরও বেশি রিসোর্সগুলো কোথায় কি আছে সেগুলো দেখবার চেষ্টা করা এটা করতে গিয়ে চা একই সঙ্গে আমরা যে রেনেসা মুভমেন্ট টুভমেন্ট বলি এই সমস্তের কারণে চার্চের সেই ডোমিনেশান থেকে বের হয়ে আসা আমরা যেটা সেকুলারিজম বলি সেইটার যে চর্চা শুরু হওয়া এবং তার সঙ্গে গাছ ছড়া বাঁধা আছে আমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তি এগুলোর যে আস্তে 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 যে চর্চাগুলো হওয়া এই 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 যে এই এটা সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে আসে হচ্ছে তাদের নিজের দেশের বাইরের যে রিসোর্সেসগুলো আছে সেগুলো কোনো না কোনোভাবে তার সেগুলোকে অধিগ্রহণ করা বা দখল করা বা সেগুলোর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার যে বাসনাগুলো দ্যাট মিনস ইংল্যান্ডের রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই যে পরিবর্তন এর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে ইংল্যান্ড অর গ্রেট ব্রিটেন যেভাবে বলি না কেন এর অ্যাজ অ্যান ইম্পেরিয়াল পাওয়ার এটা ইমার্স করতে থাকছে তাই তো এটা লম্বা সময় ধরে লাগে এটা কিন্তু খুব রিমার্কেবলি এই জিনিসগুলো আমরা আমাদের চোখে পড়ে এবং এই অ্যাংলিকান চার্চ আপনারা তো জানেন অষ্টম হেনরির 
কাহিনী তো জানেন এলিজাবেথ দা ফার্স্টের বাবার যে গল্পগুলো আমরা জানি যে ক্যাথলিসিজম থেকে কিভাবে শুধুমাত্র অ্যান বোলেনকে বিয়ে করবার জন্য তার ধর্ম পরিত্যাগ করে তাকে বিয়ে তারই মেয়ে হচ্ছে এলিজাবেথ দা ফার্স্ট এই সমস্তগুলো আমরা সবাই জানি ইতিহাসের এইসব ঘটনাগুলো তো এইখান থেকে যে এই যে পরিবর্তনগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ সেই পরিবর্তনগুলোর ভিজিবল কিছু জিনিস আমাদের চোখে পড়তে থাকে সেটা হচ্ছে যে এই আমাদের যে অর্থ ব্যবস্থা একটা সমাজে থাকে সে অর্থ ব্যবস্থার আস্তে আস্তে পরিবর্তনগুলো ঘটে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে আপনারা সবাই জানেন যে ছোট্ট ছোট্ট বিভিন্ন রকমের টেকনোলজি ইনভেনশান তার ব্যবহার এই ব্যবহারগুলোর ফলে সমাজে অনেকগুলো পরিবর্তন ঘটে আমাদের বাংলাদেশে সেটা ঘটছে আমি যে জায়গায় থাকি রাজশাহী তো একটা মফসল জায়গা একেবারে রিমোট জায়গা কিন্তু সেই অর্থে মানে ঢাকার তুলনায় চিন্তা করলে একেবারেই তাই না জায়গা তো সেইখানে একটা রাস্তা হলো আমার বাড়ির সামনে দিয়ে তো এই প্রথম আমি দেখলাম রাজশাহীতে রাস্তা বানাচ্ছে গাড়িতে মানুষ না মানে কী জন্য সব নিয়ে এসছে মিক্স টিক্স করে ওটা দিয়ে চমৎকার একটা গাড়ি দিয়ে সব বানানো যায় আগে তো দেখলাম শত শত লোকজন দিনের পর দিন পরিশ্রম করতো যেটা সেটা কয়েক ঘন্টার মধ্যে দেখলাম আমি সকালে বের হলাম বাড়ি থেকে যখন রাত্রে ফিরছি তখন দেখি চমৎকার রাস্তা হয়ে গেছে মানে একদিনের মধ্যে আর কি তাই না তো এই যে এই যে টেকনোলজি এটা এটা কিন্তু নতুন এটা সেই সময় থেকে শুরু হয়েছে এই পরিবর্তনগুলোর ফলে এটা কিন্তু মনে হয় যে খুব আরাম হলো খুব সুবিধা হলো কিন্তু এই পরিবর্তনের পিছনে কিন্তু অনেক রকমের গল্প আছে তাই না সেই জায়গাগুলো হয়তো আমরা খেয়াল করতে পারি না বা টের পাই না তো ঠিক এই বিষয়গুলো কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে ঘটে দ্বিতীয় ভাগে গিয়ে এটা খুবই খুবই দ্রুত এই পরিবর্তনগুলো চোখে পড়তে থাকে এবং তার সমস্ত মানে আমাদের আবার আরেকটা ধারণা আছে যে রেভলিউশন তো এক রাত্রে হঠাৎ করে হয় কিন্তু আসলে রেভলিউশন তো দীর্ঘমেয়াদী একটা পদ পদ্ধতি এটা হলো এন্ড রেজাল্ট হচ্ছে যেটাকে আমরা বিপ্লব বলি বা রেভলিউশন বলি মার্সের ভাষা ব্যবহার করলে আপনারা ওটাও বলতে পারেন যে কোয়ান্টিটিভ চেঞ্জগুলো সব আস্তে আস্তে হতে হতে একসময় কোয়ালিটিভ একটা চেঞ্জে আসে তো সেগুলো না বলেও আমরা অন্যভাবে এগুলোকে প্রকাশ করতে পারি সেই যে দ্বিতী অষ্টাদশ শতাব্দীর এই যে জায়গাগুলো দ্বিতীয় ভাগে এসে যে যে বিষয়গুলো ঘটলো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি ইনভেনশন অফ দিস স্মল থিংস যেগুলো অ্যাড করতে থাকলো জেমস ওয়ার্ড থেকে শুরু করে স্পিনিং জেনি যেটাকে আমরা বলি প্রিন্টিং মেশিন এটা সব একটার পর একটা এগুলো ঘটেছে এটা কিন্তু সমাজের তার প্রয়োজনেই ঘটেছে কিন্তু এই সমস্তগুলো করে সমাজের যে জায়গাটা হলো সেটাকে আমরা বলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নাও এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ফলে সমাজের যে পরিবর্তনগুলো হলো আমরা সবাই জানি গ্রামের লোকজনের যে কষ্টগুলো আমরা যদি সেই সময়ের লিটারেচার পড়ি ডিজার্টেড ভিলেজের মতো টেক্সট গোল্ডস্মিথের যদি সেগুলো পড়েন তাহলে আপনি দেখবেন যে কীভাবে গ্রামের পর গ্রাম গ্রামের মানুষগুলোর জীবনযাপন এটা সেটা অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটছে আমার জন্ম যে গ্রামে সেই গ্রামটা সাত সাতানব্বই সাল আসার আগ পর্যন্ত সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না রাস্তা কাঁচা রাস্তা ছিল তাই না সেই গ্রাম থেকে এখন প্রত্যেক দিন প্রায় আমি যেটা খোঁজ নিলাম বিশ থেকে পঁচিশটা ট্রাক আসে হচ্ছে ঢাকা শহরের দিকে মাছ নিয়ে ওই একই গ্রাম মানে উইদ ইন টোয়েন্টি ইয়ার্স কিন্তু ভীষণ রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে তার ফলে দেখা যাচ্ছে আমার যে বন্ধু বান্ধব মাঠে কাজ করত বা খুবই অর্থনৈতিকভাবে খুব ভালো অবস্থায় ছিল না তারা তাদের সঙ্গে কথা বললে মানে অনেক সময় ওদের বলতেও লজ্জা লাগে আমি কয় টাকা বেতন পাই মানে তাদের হাতে এতই টাকা আছে এখন আর কি তাই না গ্রামের মধ্যে আমি ইন্ডাকশান হিটার টিটার ব্যবহার করতে দেখছি তাদেরকে আর কি যেটা আমার বাড়িতেও নাই তাই না যে এই যে পরিবর্তনগুলো কিন্তু তখন সেই সময় ঘটেছিল এই ঘটবার ফলে যেটা হয় যে মানুষের যে দুঃখ কষ্ট যদি আপনারা টিনটার্ন অ্যাপে কবিতাটা পড়ে থাকেন যারা ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র তারা পড়েছেন সেইখানে আপনার টিনটার্ন অ্যাপে তো একটা অ্যাপে অ্যাপে মানে হচ্ছে হলো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মানে আমাদের মসজিদ চত মসজিদ এবং তার যে চত্বর থাকে এরকম একটা জায়গা হ্যাঁ উপাসনালয় সেই তিনটার অ্যাপে নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপের এই যে কি উচ্ছ্বসিত তাই না ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা আত্মপ্রশস্তি তাই না আমরা এবং সেইখানে যখন আমরা পড়তে থাকি এটা কিন্তু ওই গিয়ে নদের কাছ থেকে শেখা উইলিয়াম ইমসন বলে একজন ভদ্রলোক ছিলেন যার লেখা আমরা তার নামটা প্রায় ভুলেই গেছি উনি খুব রিমার্কেবল মানুষ ছিলেন ওনাকে অক্সফোর্ড কেমব্রিজে কিন্তু প্রফেসর হিসেবে অফার করা হয়েছিল উনি আসেন নাই উনি সেই বার্মিংহামের ওই যে যেটা রেড ব্রিক ইউনিভার্সিটি বলে শ্রমিকরা তাদের বাচ্চা কাচ্চা যেখানে পড়ে ওখানে সারা জীবন কাটিয়েছেন তো উইলিয়াম এমসনের একটা বই আছে আর্গু ফাইং বলে সেইখানে উনি এটা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উনি বলছেন যে যখন ওয়ার্ডসওয়ার তার সেকেন্ড টাইম তিনটা ন্যাবে ভিজিট
শত শত গৃহহীন মানুষ ওখানে গাদা গাদা হয়ে বসে খোলা শীতের দেশের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে তারা এখানে থাকতো রাত্রি দিন রাত থাকতো থাকার জায়গা নাই তাদের কাজের জন্য শহরের দেশে কাজ নাই হ্যাঁ এই যে ভয়ঙ্ক কিন্তু টিনটানের কোথাও এটা উল্লেখ নাই কেন মানে ওয়ার্কশপকে আমরা বলি যে সাধারণ মানুষের কবি সাধারণ ভাষায় লিখছেন তাই না পরিবর্তন নিয়ে আসছেন কিন্তু ওয়ার্কশপে টিনটা ন্যাপে কবিতার মধ্যে কিন্তু এই এটা উল্লেখ নাই এটা উল্লেখ না থাকাটা কোনো অপরাধ নয় কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা যখন পাঠক হিসেবে এটাকে পড়ি এবং অন্যান্য ডকুমেন্টসের সঙ্গে যখন এটাকে মিলাই তার ফলে আমি আমি যেটা বলছেন যে রোমান্টিকদের মধ্যে যে সবিরতার জায়গাগুলো একটা খুব রিমার্কেবল জায়গা হচ্ছে ওয়ার্কশপ বলি কোল্ড রিজ বলি শেলি বলি কিডস বলি এরা প্রত্যেকেই কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে এরা হচ্ছে লেজার ক্লাসের মানুষ লেজার ক্লাস মানে হচ্ছে এরা হচ্ছে সমাজের অ্যারিস্টোক্রেটিক ক্লাস যেটা যারা কোনো কাজ করে খায় না সেই শ্রেণীর মানুষ কিন্তু এরা এরা কিন্তু কেউ গরিব মানুষ না হুম এদের কারো কারো আর্থিক সমস্যা ছিল সেটা জমিদারদেরও অনেক সময় থাকে রাষ্ট্রেরও তো অনেক সময় আর্থিক সংকট দেখা দেয় তাই না সেটা এক জিনিস কিন্তু এরা কেউ কিন্তু গরিব মানুষ ছিল না ওয়ার্কশপ নিজে তার এক বন্ধুর টাকা দিয়ে সারা জীবন চলে আসে তার এক বন্ধু তাকে টাকা দিয়েছিল কোল্ড রিজও তাই কিডসের বেশি দিন বাঁচেই নাই তাই না তারপরে যে কদিন বেঁচেছিল তার বন্ধুরাই তাকে দেখাশোনা করতো সেলে একটু বিদ্রোহী ছিল বন্ধুদের কাছে টাকা ধার করতো আর বলতো বয়স হলে তখন আবার বাবার সম্পত্তি পাইলে তখন ওগুলো ফের ফেরত দেবে এই কিন্তু এরা কিন্তু কেউ কখনো অর্থাৎ তাদের সারভাইভ করবার জন্যে বাঁচার জন্যে কখনো কোনো কাজ করতে হয় নাই এরা কিন্তু এই শ্রেণীর মানুষ তার ফলে ওই শ্রেণী চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু এই শুধু ইংরেজ কবিদের মধ্যে ছিল তা না এটা জার্মান থিঙ্কারদের মধ্যেও ছিল কারণ একজন সেই সময় একজন চার্চ ফাদার সেই সময় গেটের মতো একজন মানুষ বা অন্যান্য যারা আছেন শিলা টিলা এই সবগুলোরই দেখবো আমরা তারা কিন্তু সব অ্যারিস্টোক্রেটিক তার মানে হচ্ছে তখন যে ফিউডাল সিস্টেম সমাজের যে ট্রানজিশানটা চলছে ফিউডাল থেকে আমরা ক্যাপিটালিস্ট সমাজ ব্যবস্থায় যেটা আসবো বা এটু লম্বা সময় ধরে এই প্রক্রিয়াটা চলে এই এই লোকগুলো সব কিন্তু সেই ফিউডাল সিস্টেমের মধ্যে খুবই প্রিভিলেজ সমাজের মধ্যে খুব প্রিভিলেজ একটা জায়গার মানুষ এটা এটা তাদের অপরাধ না কিন্তু এই পজিশানিংটা বোঝাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা বুঝতে পারলেই কিন্তু আসলে তারা যে রোমান্টিক রোমান্টিসিজম বা তারা যে চিন্তাভাবনা করছেন সেই চিন্তাভাবনাগুলোর ধরনটা আমরা বুঝতে পারবো ওই যে এর আগে আমরা বলেছিলাম আমরা কিন্তু নির্দিষ্ট একটা আমাদের শ্রেণী চরিত্র আছে আমাদের ডেভেলপমেন্টের যেমন আমি গতকালকে যে আমার সাথে আমার কিছু ছেলে ফেলে আড্ডা দিচ্ছিলাম তাদেরকে বলছিলাম যে আমাদের অদ্ভুত একটা নিয়তি হয়েছে যে উই অলওয়েজ কমপ্লিট দ্যাট সার্টো মানে আমরা এ পয়েন্ট থেকে জার্নি শুরু করি অনেক কথা বলে ঘুরে আবার ওইখানে ফিরে আসি তাই না যেটা ওয়ার্কশপের জীবনে ঘটেছিল ওয়ার্কশপ কিন্তু পরবর্তীতে অত্যন্ত কনজারভেটিভ ভয়ঙ্কর রকমের রিলিজিয়াস কমিটমেন্ট সহ পোয়েট লরিয়েট হয়ে অন্য ওই ওয়ার্কশপকে আমরা চিনি না রোমান্টিক যে ওয়ার্কশপকে নিয়ে আমরা কথা বলি সেই ওয়ার্কশপ কিন্তু উনি ছিলেন না কোলরিজ নিজেও সেটা ছিলেন না যদিও কোলরিজের পরিবর্তন অন্য রকম ছিলেন উনি ওপিয়াম অ্যাডিক্ট ছিলেন এটা তো বোধ হয় আপনারা অনেকে জানেন ছোটোবেলায় তার অসুখ হয় তার ফলে তাকে ডাক্তার আফিম খেতে দেয় সেই আফিম অ্যাডিক্ট হয়ে যান উনি এবং সারা জীবন ওখান থেকে আর বের হতে পারেন না সেজন্য কোলরিজের লাইফটা খুবই পেইনফুল লাইফ কিন্তু তার ডেভেলপমেন্টও কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কনজারভেটিভ এক ধরনের রিলিজিয়াস ইয়ের সঙ্গে এক ধরনের কম্প্রোমাইজ করে একটা জায়গায় উনি যান কিডস শেলি বেঁচে গিয়েছিলেন অল্প বয়সে মারা গিয়ে আমরা জানি না তাদের পরবর্তী কী হতো হতে পারত ব্লেকের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখব ব্লেক সত্যি সত্যি খুব রিলিজিয়াস মানুষ ছিলেন যদি উনি হি ওয়াজ এগেনস্ট দ্য চার্চ সিস্টেম মানে যে প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু নিজে খুব ধার্মিক ছিলেন ব্লেকের নিয়ে একটা খুব মজার গল্প এরকমও আছে যে একবার তার খুব ইচ্ছে হয়েছিল তার বাড়িতে মেইড সার্ভেন্ট ছিল তার সঙ্গে রাত্রে শোবে হ্যাঁ খুব ইচ্ছা হয় ডিজায়ার হয় তার হ্যাঁ তো গিয়ে বউকে জিজ্ঞেস করে যে আমি একটু পারমিশন দাও আমি এটা করতে চাই আর কি তো তার বউ তাকে পারমিশন না দেওয়ার ফলে সে আর এটা করে নাই মানে কত মোরাল মানুষ আর কি তাই না হ্যাঁ তো বউ এটা তাকে পারমিশন দিয়েছিল না এই যে এবং আমরা এই সব লোকগুলোর কিন্তু এই অদ্ভুত এই ভঙ্গিগুলো ছিল আর কি তো যা হোক রোমান্টিসিজমের মূল যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে এই যে পুঁজিবাদী যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের মধ্যে দিয়ে সমাজে যে পরিবর্তনগুলো ঘটল এই পরিবর্তনের ফলে সমাজের বিশেষ কিছু জায়গায় বিশেষ কিছু মানুষের যে কষ্ট দুঃখ দুর্দশা এই এদের প্রতি অর্থাৎ এই সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের যে সহমর্মিতা সহমর্মিতা কিন্তু ভিতর থেকে না বাইরে থেকে ঠিক আমাদের দেশেও কিন্তু এই জি
এটা ব্রিটিশের ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে শুরু করে গোটা পাকিস্তান জুড়ে বাংলাদেশের মধ্যেও আমরা যারা সাধারণ মানুষের কল্যাণ চেয়েছি আমরা কেউই প্রায় সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে উঠে আসা মানুষ না হুম বা অধিকাংশরাই সেটা ছিলাম না তার ফলে হয় কি ওই যে বাইরে থেকে এই জিনিসগুলোকে যখন আমরা এইভাবে রেসপন্ড করি অবশ্য কাল মার্কস নিজেও তাই ছিলেন বাইরের মানুষ ছিলেন একমাত্র যাকে খুব রিমার্কেবল ভিত্রের মানুষ ছিলেন যাকে দানবীয় একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় স্ট্যালিনকে তাই না তো সেটা তো উঠে আসা মানুষ কিন্তু উঠে আসার পরে তো আমরা ডিক্লাস্ট হয়ে যাই ওইখানে আর থাকি না এইসব জায়গাগুলো হয় জায়গা তো আমি আমার মূল আলোচনায় ফিরে আসি এই রোমান্টিসিজম রোমান্টিসিজমের যে উদ্ভব যেটা এবং তার যে বিকাশ এ এটা বুঝতে হলে আসলে এই ধরনের আলোচনা এইভাবে তো আমি নিজেও খুব ভালো করে জানি না এই হিস্ট্রি অত ভালো জানি না অর্থনীতি অত ভালো বুঝি না তাই সেই সময়ের যে অর্থনৈতিক যে বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল সেই টোটালটা ধরে আসলে এটা আলোচনা করা দরকার কিন্তু উদ্ভবটা হয়েছিল বেসিক্যালি যদি আমি বলি অ্যাজ এ রিয়াকশন টু দি চেঞ্জেস ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজে এটা নিয়ে রিয়াক্ট করেছেন কিন্তু খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার ছিল ওয়ার্ড ওয়ার্ডসওয়ার্ড নিজে কিন্তু বিজ্ঞানের চর্চার পক্ষে ছিলেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ যেরকম ছিলেন সারা জীবন বিজ্ঞান চর্চার কথা বলেছেন বিজ্ঞান চর্চার পক্ষের মানুষ ওয়ার্ডসওয়ার্ড নিজে ছিলেন এরকম শেলির ব্যাপারে বলা হয় যে শেলির কবিতার কোথাও একটা লাইন নাই যেটা তা তৎকালীন যুগের যে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ছিল তার সঙ্গে কন্ট্রাডিক্ট করে তাই না এবং শেলির সম্ভবত এমন কোনো তৎকালীন বিজ্ঞানের বই ছিল না যেটা তার পড়া ছিল না এও এত অল্প বয়সে তার মানে বিজ্ঞানের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ছিল তারা চেয়েছিল যে সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য এগুলো কাজে লাগবে ব্যবহার হবে কিন্তু এগুলো যখন অ্যাপ্লিকেশান ঘটলো এবং এর পরিবর্তন যে ঘটলো সেই ঘটার ফলে মানুষের যে সমস্যাগুলো দেখা দিল সেই সমস্যার কারণেই কিন্তু আসলে তারা রিয়াক্ট করেছেন তাই না এবং তারা মনে করেছিলেন স্পেশালি ওয়ার্ডসঅপ এবং কলরিজ মনে করেছিলেন যে ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে হয়তো একটা পরিবর্তন আসবে বা ঘটবে তার ফলে এটার প্রতি তাদের সমর্থন ছিল কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে ফরাসি বিপ্লব সেই সেটা নিয়ে আসতে পারে নাই কালমার্কসের তো নিজের একটা ইন্টারপ্রিটেশান আসে ফরাসি বিপ্লব নিয়ে অনেক অনেকেই সেগুলো নিয়ে কথা বলেছেন কেন ফরাসি বিপ্লব ফেল করলো ব্যর্থ হল হ্যাঁ তো সেই ব্যর্থতার আগে যে সমস্যা হলো ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ড যুদ্ধে জড়িয়ে গেল দুই দেশের মধ্যে তার ফলে অ্যাজ প্যাট্রিওটিক ইন্ডিভিজুয়ালস কোল্ডরিজ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফরাসি বিপ্লবকে সাপোর্ট দেওয়া বাদ দিয়ে নিজেদের যে ন্যাশনালিস্টিক যে জায়গাটা সেটাকে সমর্থন দিয়ে বসলেন যেটা আমরা সবাই করি তাই না রোমান্টিসিজমের সঙ্গে আর একটা খুব এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রোমান্টিসিজমের সঙ্গে ন্যাশনালিজমের কিন্তু একটা খুব চমৎকার একটা টানা পড়নের সম্পর্ক আছে মোস্ট অফ দিস রোমান্টিক্স এরা কিন্তু আবার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ফর্মে ন্যাশনালিস্ট অ্যান্ড এন্টি ন্যাশনালিস্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম খুব ইন্টারেস্টিং এদের পজিশানগুলো এরা সবাই আবার জাতীয়তাবাদী জাতি কিন্তু একই সঙ্গে আবার সেই জাতীয়তাবাদের যে সমস্যাগুলো সেগুলো নিয়ে অনেকে রিয়াক্ট করেছেন যেটার আলটিমেট চূড়ান্ত পরিণতি আমরা দেখি হচ্ছে নিটসের মধ্যে যদি জার্মান দার্শনিক এই জায়গাগুলো আমরা খুঁজতে খুঁজতে আসি তাহলে আমরা দেখি যে এই জায়গাগুলো শেষ পর্যন্ত আমার কাছে যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে জার্মান রোমান্টিক মুভমেন্ট যেমন রোমান্টিসিজমের শেষ প্রোডাকশান এর ফলাফল হচ্ছে নিচ্ছে হ্যাঁ যে জায়গাটা আর কি যে জায়গাটা নিয়ে অনেক আমাদের নিচ্ছেকে নিয়ে অনেক আজে বাজে চিন্তা আছে মনে করি যে আমরা হিটলার এটাকে ব্যবহার করেছে নিচ্ছে খুব অন্য ধরনের কিন্তু নিচ্ছেকে আমরা ঠিকমতো বুঝি না যতটুকু বুঝি তাতে বোঝা যায় নিচ্ছে বুঝতে ওই যে ফুল অফ কন্ট্রাডিকশানস তো মানে অনেক রকমের সবিরোধী জায়গাগুলো ছিল এই লোকগুলোর মধ্যে আমাদের মতোই ছিল মানুষ তো তা না তা থাকবে সেই জায়গাগুলো ভালো করে বুঝতে পারি না বলে বোধহয় আমরা কেউ কেউ তাকে মনে করি যে অস্তিত্ববাদের চূড়ান্ত একটা জায়গা উনি আবার কেউ কেউ বলি ফ্যাসিস্ট এটা সেটা মিলে মানে লোকটা ভালো ছিল না হ্যাঁ এই সমস্ত কথা বলা হয় কিন্তু রোমান্টিসিজম ঠিকমতো চর্চা করলে রোমান্টিসিজমের যে স্পিরিট সেটাকে আফল করলে যদি ঠিকমতো আগাই শেষ পর্যন্ত আসলে নিচ্ছেই তৈরি হয় সেই জায়গাটা নিয়ে আসলে আমি এই কারণে আমি যেটা বলতে চাইছি যে যে দার্শনিক প্রেক্ষিতটা হুম দার্শনিক প্রেক্ষিত বলে কিছু নাই কারণ এর কোনো দর্শন ছিল না তো রোমান্টিসিজমের তাই না কিন্তু দার্শনিক প্রেক্ষিত ছিল দর্শন না থাকলেও ফিলোসফিক্যাল যে ব্যাকগ্রাউন্ড ফিলোসফিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট ফিলোসফিক্যাল যে অ্যাপ্রোচেসগুলো এর সঙ্গে জড়িত ছিল সেগুলো ছিল তো সেইটা বুঝতে হলে বোধ হয় আমাদের প্রথম যে যার পুরো ফোকাসটা করা দরকার সেটা হচ্ছে কোলরিজের রোমান্টিসিজমের যে মূল কেন্দ্রীয় কনসেপ্ট ধারণা সেটা হচ্ছে ইমাজিনেশন সেইটাকে বোধ হয় একটু ভালো করে দেখা ইমাজিনেশন কোলরিজের বায়োগ্রাফি আর লিটারারিয়া বলে একটা বই আছে সেই বইয়ের মধ্যে
যে ইমাজিনেশনকে উনি দুটো পর্যায়ে দেখবার চেষ্টা করছেন একটাকে উনি বলেছেন প্রাইমারি ইমাজিনেশন আর একটাকে উনি বলেছেন সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন তো প্রাইমারি ইমাজিনেশন বলতে উনি যেটা বুঝিয়েছেন ওটা এটা যদি এখন আমি পড়ি এটা খুব বিরক্ত লাগবে মানে ওটা খুবই ইনভলভড একটা ভাষায় লেখা তো আমি জাস্ট এটাকে যদি সারসংক্ষেপ করে এক ধরনের অনুবাদ করি তাহলে এরকম হয় যে প্রাইমারি ইমাজিনেশনটা হচ্ছে আমরা গোটা বিশ্বকে আমাদের বাইরের যে পৃথিবী সারাউন্ডিংস এইটাকে আমাদের সেন্সরি যে পারসেপশানস আমাদের সেন্সের মধ্যে দিয়ে যেভাবে আমরা এটাকে দেখি কিন্তু এটাই একমাত্র প্রাইমারি ইমাজিনেশনের অংশ না কিভাবে দেখি মানে গোটা বিশ্বটা আসলে কি কি দেখি গাছ দেখি না পাতা দেখি না কি এর ভিতরের স্পিরিট দেখি মানে কিসে আমি রেসপন্ড করি তার মানে প্রাইমারি ইমাজিনেশন শেষ পর্যন্ত উনি কিন্তু মনে রাখতে হবে যে খ্রিশ্চিয়ান ট্রেডিশনের মানুষ বাইবেল তার খুব আকর গ্রন্থ ছিল সেই প্রাইমারি ইমাজিনেশনটা আসলে গডের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত ঈশ্বরের যে ধারণা সেই ধারণার সঙ্গে জড়িত কিন্তু প্রাইমারি কনসেপ্ট তার মানে খ্রিশ্চিয়ানিটিতে গডের তিনটা প্রপার্টির কথা বলা হয় গড ইজ ওমনি প্রেজেন্ট ওমনিশিয়েন্ট অ্যান্ড ওমনি পোর্টেন্ট এই যে ওমনি পোর্টেন্স মানে মানে উনি সব কিছু হতে পারেন ইভেন গড নিজেকে নাকচ করে দিতে পারেন মানে গড নাই এই জায়গা তো যেতে মানে সব কিছু উনি হতে পারেন তো ওমনি পোর্টেন্ট তাই না তো মানুষ তৈরি করা হয়েছে এই গডের কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে এটাকে যদি আমি গ্রহণ করি একবার দ্যাট হিউম্যান বিংস আর ক্রিয়েটেড ইন দ্য ইমেজ অফ গড ইমেজ মানে তার হাত পা দিয়ে না গডের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য গডের এই তিনটা বৈশিষ্ট্য তার মানে গডের যে সৃষ্টির ক্ষমতা সেই সৃষ্টির ক্ষমতা তাহলে মানুষের মধ্যে আছে ওই যে সৃষ্টির যে ক্ষমতা সেই সৃষ্টির ক্ষমতার একটা অংশ হচ্ছে প্রাইমারি ইমাজিনেশন যেটা মানুষ গোটা ইউনিভার্সের সঙ্গে নিজেকে কানেক্ট করে এই যোগাযোগটা তৈরি হয় হচ্ছে এই ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এটা হচ্ছে একটা দ্বিতীয় আর একটা অংশ আছে হচ্ছে এই যে আমি আমি যে এই যে কানেক্টেড হলাম এবং এই কারণে কোলরিজের অ্যানসেন্ট মেরিনার কবিতার মধ্যে যে একটা ছোট্ট ঘটনা আছে যারা কবিতাটা উনি গল্পও শুনেছেন যে সেখানে একটা মেরিনার একটা তীর দিয়ে একটা পাখি মেরে ফেলে অ্যালবেট্রাস বলে একটা পাখিকে মেরে ফেলে এ পাখি মারা তো খুব জটিল কোনো জিনিস না এটা কোনো কিন্তু পাখি মারাটা তো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো কেন এটা সিম্বলিক যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে বাইরের যে নেচার এখন এগুলো নিয়ে আবার ইকোলজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশান অনেক কিছু হচ্ছে আর কি তো সেই বাইরের যে নেচারের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক এই যে বন্ড এই বন্ডটাকে কাট অফ করাটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর জিনিস আর কি তাই না এই এই এটা কাট অফ করলে কি হয় আমার ওই যে প্রাইমারি ইমাজিনেশনের সঙ্গে সমস্ত ইউনিভার্সের সঙ্গে আমি যে কানেক্টেড থাকি ওইটা থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই এবং বিচ্ছিন্ন হলে যা যা ঘটে অ্যানসেন্ট মেরিনারের লাইফে সেই জিনিসগুলোই ঘটেছে তার যে পানিশমেন্টের ফর্ম বলি তার সাফারিং সব কিছুর কারণ কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে বাইরের গোটা ইউনিভার্সের সঙ্গে সে আর কানেক্টেড হতে পারছে না এই এগুলো ধরে তো পরবর্তীতে অস্তিত্ববাদ এটা সেটা অনেক কিছুর মধ্যে অনেক কথাবার্তা বলা হয়েছে এই জায়গাটা হলো প্রাইমারি ইমাজিনেশান সেকেন্ডারি ইমাজিনেশান যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে যে আমার এই বোধ বোধ আমি যা কিছু তৈরি এটা এটা আমি প্রকাশ করছি কি করে এটা একটা জায়গা এটা আমি কিভাবে প্রকাশ করছি এই প্রকাশ করার ক্ষমতা কিন্তু সবার মধ্যেই আছে কিন্তু ক্ষমতাটা কম বেশি আছে যাদের মধ্যে এটা ঠিকমতো আছে তাদেরকে আমরা বলি হ্যাঁ ক্রিয়েটিভ পিপল এবং ক্রিয়েটিভ পিপলের সংজ্ঞাটা কিন্তু যদি আপনারা শেলির একটা এসে আছে ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি বলে এই এসেটা নর্মালি আমাদের ইংরেজি সাহিত্যের ছেলে মেয়েরা পড়ে না সিলেবাসে থাকে না বলে পরীক্ষার জন্য পড়ে না কিন্তু এটা এটা আমার মনে হয় ওয়ার্কশপের যে আমরা প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালার্টস পড়ি বা এবং বায়োগ্রাফি লিটারি তার সাথে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা এসে শেলির একটা এসে আছে ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি সেখানে উনি কিন্তু একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন পোয়েট অ্যান্ড টু শেলি শেলির কাছে পোয়েট মানে কিন্তু শুধু যারা কবিতা লেখে তারা নয় এই দিস কনসেপ্ট অফ পোয়েট ইনক্লুডস ফিলোসোফার্স অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট মানে দার্শনিক বিজ্ঞানী কবি সব মিলে কিন্তু হচ্ছে পোয়েট তো এই যে এরা অর্থাৎ পোয়েটকে ক্রিয়েটিভ মানুষকে যে তার এই সেকেন্ডারি ইমাজিনেশনের এই ক্ষমতা বলে সেগুলোকে প্রকাশ করতে পারে কেউ ভাঁকা ভাষায় প্রকাশ করে কেউ পাল রঙে যে যেভাবে পারে সেভাবে প্রকাশ করতে পারে আর একটা পার্থক্য আছে প্রাইমারি ইমাজিনেশন এবং সেকেন্ডারি ইমাজিনেশনের মধ্যে প্রাইমারি ইমাজিনেশন যেহেতু গোটা ইউনিভার্সের মধ্যে গোটা বিশ্বজগতের সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্কের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে আছে এটা এন্ডলেস তাই না কিন্তু সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন কিন্তু হচ্ছে টাইম অ্যান্ড স্পেস বাউন্ড 
কারণ ব্যক্তি মানুষ আমরা জন্মাই আবার একটা সময় মরে যায় আমাদের সীমাবদ্ধ তার ফলে গডের কোয়ালিটি আমার মধ্যে থাকলেও আই এম নট গড মানে আমার ওই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলেও এটা কিন্তু সীমাবদ্ধ খুবই সীমিত একটা বৈশিষ্ট্য তাতে দেখা যাচ্ছে যে কোলরিজের এই যে কনসেপ্ট অফ ইমাজিনেশান অর ডেফিনেশান অফ ইমাজিনেশান এই ইমাজিনেশানের ডেফিনেশানের মধ্যেই বোঝা যায় যে গভীরভাবে ধর্মীয় ধারণাগুলো কিন্তু তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে ছিল তারা যেভাবে জীবনকে দেখবার চেষ্টা করেছে জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে বুঝবার বা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছে সেটা কিন্তু ধর্মকে আশ্রয় করেই বা তাদের যে ধর্মীয় ট্রেডিশান ছিল সেটা সেগুলোকে আশ্রয় করে যদিও হয়তো তারা এবং তারা যখন ধর্ম বিরোধিতা করছে আমরা কিন্তু একটা জিনিস ভুল বুঝি যে ধর্মের বিরোধিতা বিভিন্নভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে যে খুব ধার্মিক মানুষও কিন্তু ধর্ম চর্চার যে রিচুয়ালসগুলো আছে সেটার বিরোধিতা করতে পারে তাই না কারণ রিচুয়ালগুলো তার কাছে মনে হতে পারে যে হয় ক্ষতিকর অথবা অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন কারণে হয় যেমন আমাদের দেশের যারা মারফুতি লাইনের ধর্মচর্চা করে তারা মনে করে যে এই যে নামাজ পড়া রোজা করা বা যেগুলো শরীয়তপন্থী মুসলমানরা করছে এর কোনোটাই আসলে অপ্রয়োজনীয় এগুলো দরকার নেই তাই না তার ফলে সে কিন্তু ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করছে না সে ধর্মকে আফল করছে কিন্তু ধর্মের রিচুয়ালের যে জায়গাগুলো আছে সেটার বিরোধিতা করছে তাই তো আবার তারা তা মারফুতি লাইনের আবার অন্য ধরনের লোকজন আছে তারা বলে কোরআন শরীফ তিরিশ পাড়া না কত পাড়া সত্তর নব্বই পাড়া তাই না তাই না তো তিরিশ পাড়া হচ্ছে প্রকাশিত আর তিরিশ পাড়া কালবে কালবে আছে আর তিরিশ পাড়া কোথায় আছে সমস্ত অনেক রকমের তত্ত্ব আছে আর কি তো এটাও কিন্তু আসলে প্রচলিত যে ধর্মের ব্যবস্থা তার বিরোধিতা করা কিন্তু আলটিমেটলি ওই ধর্মের একটা জায়গাতে কিন্তু আবার সুপ্রতিষ্ঠে কলরিজরা ঠিক সেটাই করেছেন তো কলরিজের এই যে ইমাজিনেশান এবং কলরিজের এই ডেফিনেশনের সঙ্গে উনি আর একটা খুব রিমার্কেবল কাজ করেছেন হি অ্যাটেম্পটেড টু মেক এ ডিস্টিংশন বিটুইন ইমাজিনেশান অ্যান্ড ফ্যান্সি এবং ফ্যান্সি কি ফ্যান্সি হচ্ছে দ্য কোয়ালিটি টু ইভ্যালুয়েট উইথ দ্য অ্যাপ্লিকেশান অফ ইউর ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি আর কিছু না তার মানে গোটা ইনলাইটেনমেন্ট গোটা যে তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক র্যাশনাল র্যাশনালিজম বা র্যাশনালিস্টিক যে অ্যাপ্রোচ এই দুশো আড়াইশো তিনশো বছর ধরে চলে চলেছে উনি ওইটাকে আসলে বললেন যে এটা হচ্ছে ফ্যান্সি ফ্যান্সি মানে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে একেবারে সারফেস লেভেলের একটা যোগ্যতা মানুষের যেটা দিয়ে মানুষ অঙ্ক করে হিসাব করে যেটা দিয়ে মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তি ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে জগৎটাকে ব্যাখ্যা করে বা জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেটা সেটাকে ধরবার চেষ্টা করে তার মানে এটা হচ্ছে খুবই গৌণ একটা ক্ষমতা মানে সমস্ত বিজ্ঞান এবং টেকনোলজি প্রযুক্তি যেটার উপরে প্রতিষ্ঠিত সেটাকে বলছেন এটা হচ্ছে একটা মানুষের গৌণ ক্ষমতা এটা কিন্তু মুখ্য ক্ষমতা নয় আসল ক্ষমতা নয় আসল ক্ষমতা হচ্ছে ইমাজিনেশন এইটাই হচ্ছে হলো একদম সেন্ট্রাল ইউ ক্যান সে দ্যাট পার্টিং অ্যাওয়ে ফ্রম যেটাকে আমরা বলি যে ক্লাসিক্যাল নিউ ক্লাসিক্যাল রেনেসা স্পিরিটের ফলে যে যে ইনলাইটেনমেন্টের যে জায়গা বলি ওইখান থেকে বের হয়ে আসার প্রবণতা এবং এটা কোলরিজের একার ছিল না এটা কিন্তু কোলরিজ আসলে কোলরিজের একটা কবিতা আছে কুবলা খান তাই না তো কুবলা খানের নায়ক হচ্ছে হলো কুবলা কুবলাই খান তাই না কুবলা খান কুবলা খান হচ্ছে আমাদের কাছে সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে ভীষণ রকমের একটা পোয়েটিক ফিগার মানে সে বলে ইন জানা ডু ডিট কুবলা খান এই স্টেটলি প্লেজার ডম ডিক্রি ডিক্রি করল যে যেই মুহূর্তে সে ডিক্রি দ্যাট মিন্স ডিক্লেয়ার করলো যে একটা প্যালেস হোক আর প্যালেস হয়ে গেল মানে গড লাইক ফিগার তাই না কুবলাই খান এইটা নিয়েও কিন্তু উইলিয়াম এনসনের একটা ইন্টারপিটেশান আছে যে কোলরিজ পৃথিবীর এত বড় বড় সব রাজা মহারাজা সম্রাট ক্ষমতাধর ব্যক্তিবাদ দিয়ে কুবলা খানকে কেন সেন্ট্রাল ফিগার করলো তার কবিতায় আর কি এবং ওনার ব্যাখ্যা হচ্ছে এটা কিন্তু উইলিয়াম এমসনের ব্যাখ্যা মানে তাদেরই এক পণ্ডিতের আর কি ওনার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে কুবলাই কুবলা খান এবং তার পরবর্তীতে যে হালাকু খান চেঙ্গিস খান এই যে যে ইয়াগুলা যে পরম্পরা এরা যেটা করেছিল দে হ্যাড দিস প্ল্যান টু অকুপাই ইনভেড অ্যান্ড অকুপাই হোল ইউরোপ গোটা ইউরোপ দখল করবার তাদের পরিকল্পনা ছিল এবং তারা যখন ইউরোপের দিকে অ্যাডভান্স করে তারা ইস্ট ইউরোপের অনেকগুলো দেশ দখলও করে ফেলেছিল অনেকগুলো দেশ এবং ওয়েস্ট ইউরোপ ওয়াজ জাস্ট ওয়েটিং টু বি ইনভাইডেড জার্মানি ফ্রান্স এরা সিম্পলি ওয়েট করছিল যে ওরা আসলেই সারেন্ডার টারেন্ডার করে কারণ ওদের সঙ্গে পারা যাবে না তাই না এর মধ্যে তাদের একজন সম্রাট মারা যায় তখন তাদের আর্মি উইড্রো করে রিসিট করে রিট্রিট করে পিছনে ফিরে আসে আসার পরে নতুন সম্রাট হলো সম্ভবত তখন হালাকু খান দায়িত্বে আসলেন আসার পরে দে স্টার্টেড দ্যাট ক্যাম্পেইন এগেইন আবারও তারা এবং গোটা ইউরোপ কিন্তু হেল্পলেসলি ওয়েটিং 
to receive this people are kero komar ki brutal force to kisu kora nai military force era jete jete hotat kore they discovered je gota europe dakhal korar chaite jodi amra ektu dokkhin dike agreshor hoi ebong ei mesopotamia that means iraq iraq ei jaga gulo dakhal kori tahole onek labh hobe financially juddho to shesh porjonto business to tai na ebong ei ei army kintu europe e march na kore tara chole aslo hocche ইসলামিক সিভিলাইজেশনের যে হার্ট সেন্টার যেটা হ্যাঁ দামেস থেকে শুরু হয় ইরাকি ওই জায়গাটা এইখানে দখল করলো এবং বলা হয় যে তারা যখন এই জায়গাটা দখল করে তখন সমস্ত বই পুস্তক নদীর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল তার ফলে ইউফ্রেটিস নদীতে নাকি বন্যা হয়েছিল শুধুমাত্র পানি ঠিক মতো আর ফ্লো করতে পারছিল না এত বইপত্র তারা ফেলেছিল ওটার মধ্যে আর কি কারণ বইপত্র তারা বোঝায় না তো এগুলো কী তাই না লুট পাটা মানুষ খুন আর রক্ত কয়েক সপ্তাহ ধরে নদীর পানি লাল ছিল That means Europe was saved and Muslim civilization had to pay for that. Or Islamic civilization, which is what I said. If Islam was the only civilization, it was the only Muslim civilization that was the only one. So, it was the only one. This is the first thing. কোলরিজ নিজে চিন্তা করে এগুলো বানায় নাই কারণ কোবলিজ তো আফিমের ঘরে কবিতা লিখেছে তাই না ওটা হ্যাঁ আফিমকে একদম ট্রান্সের মধ্যে থেকে লিখতেন উনি আর কি তার সব কবিতায় প্রায় সেভাবে লেখা এটা দোষের হয়তো না সব কবিরই কোনো না কোনো ট্রান্স থাকে কেউ আফিমের ঘরে লেখে কেউ প্রেমের ঘরে লেখে কেউ সিগারেট খেয়ে লেখে কেউ মদ খেয়ে লেখে তাই না কেউ আবার খ্যাতির নেশায়ও লেখে নেশা তো থাকেই কোনো না কোনো আর কি আচ্ছা তো এই যে এই ব্যাখ্যাটা তার মানে হচ্ছে টু Coleridge, without knowing this, unknowingly, he upheld a figure, historical figure, that saved Europe. Okay. William M. Sun gave the back of it. Even if you pay for the same civilization, the same civilization that Europe is human, politically, the same way you can't say that, you can't say that, you can't say that, you can't say that, Muslim civilization. আবার আরও ক্ষত ছিল ইউরোপ এই মুসলমানরা ওই দিক দিয়ে ফ্রান্স স্পেন সব দখল করেছিল যে অনেক যন্ত্রণা তো মুসলমানদের নিয়ে তাই না এখনও চলছে সেগুলো আর কি তাই না তো এই ধরনের ধর্ম ধরে আইডেন্টিটি ধরে এই ধরনের দেখবা ভালো কি মন্দ সেটা আলাদা কথা কিন্তু দেখা হয় সেভাবে এখনও দেখা হয় এখনও দেখা হচ্ছে তাই না ধর্মকে ধরে ধরে মানুষকে গোষ্ঠী বানানো বা সেই ইয়েগুলো করা আর কি হুম তো তার মানে কোলরিজ তার ইমাজিনেশানের যে ডেফিনেশান দিচ্ছেন এই ডেফিনেশন তার এক আর ডেফিনেশন নয় এটা হচ্ছে তার যুগের যে স্পিরিট যেটাকে বলা হয় স্পিরিট অফ দ্য এজ সেই স্পিরিট অফ দ্য এজের ডেফিনেশন তাই না সেটা যদি হয় তাহলে রোমান্টিসিজম ওয়াজ ডিপলি ইন এ ওয়ে এ সর্ট অফ রিলিজিয়াস রিয়াকশান এগেনস্ট ক্যাপিটালিস্টিক ডেভেলপমেন্ট ওকে এক ধরনের ধর্মীয় অনুভূতি থেকে এটাকে রিয়াক্ট করা রিয়াক্ট করে কোথায় যাব তা জানি না তাই না রিয়াকশনের যে কোনো রকমের বিপ্লবের ডাক দেওয়ার সবচাইতে বড় বিপদ যদি আমি এটা থেকে আমি কোথায় যাব সেটা আমার মাথার মধ্যে প্ল্যানের মধ্যে আমার পরিকল্পনার মধ্যে না থাকে যেটা এক্সিস্টিং অবস্থা সেটা আমি পছন্দ করি না আমি এটা ঠিক আছে কিন্তু এরপরে আমি আসলে কি করব আমি জানি না রিয়াক্ট করেছে কিন্তু এটা থেকে বেরোনোর কোনো জায়গা আছে কি না কীভাবে আমি এটার বাইরে যাব তার ফলে কি হয়েছে তারা যখনই আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা থাকে না তখন আমার এই এই ধরনের রিয়াকশনের শেষ পরিণতি হয় এক ধরনের অ্যাটাভিজম আর নেটিভিজম হুম নেটিভিজম অ্যাটাভিজম এগুলো বোধ হয় আপনারা পরিচিত থিওরি অনেক আলোচনা হয়েছে এখানে সেটা হচ্ছে পিছনে ফিরে যাওয়ার একটা প্রবণতা এবং রোমান্টিক পয়েন্টদের মধ্যে আমরা যেটা দেখি পিছনকে গ্লোরিফাই করা ওই প্রবণতা কিন্তু এইটারই বাই প্রোডাক্ট তাই না যা আগের দিনে ভালো ছিল হুম আমরা মুসলমানরা ইন্ডিয়ান মুসলিমরা যেটা বলি আগের দিনে ভালো ছিল হিন্দুরা বলে আগে নাকি কোন সময় সেই ছয় সাত হাজার বছরের আগে নাকি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছিল তারা আর কি তাই না রকেট টকেট সবই ছিল আর কি তাই নামও দিচ্ছে ওই সমস্ত জিনিস ধরে নাম তাই না এটাকে বলা হয় হচ্ছে এক ধরনের ডিফিটিস ট্রেন্ডেন্সি উইথ অল গুড ইন্টেনশানস আমার সমস্ত ভালো ইচ্ছা আছে কল্যাণের ভালো করা সামনে এগিয়ে যাওয়ার কিন্তু আমি সেটা জানি না কি করে যাব তার ফলে আমি যে জিনিসগুলোকে আবার সামনে নিয়ে আসি বিকল্প হিসেবে তার কোনোটাই ঠিক না রোমান্টিসিজম ওয়াজ লাইক দ্যাট এই কারণে রোমান্টিক পোয়েট্রি আমাদের এত টানে 
এতটা নেই হয়তো খারাপ লাগতে পারে এখন পরে রবীন্দ্র যে রোমান্টিক কবিদের আমরা এত বড় করে মনে করি কিন্তু কিন্তু এটা সত্যি যে রোমান্টিক পোয়েটস রোমান্টিক রাইটার্স রোমান্টিক থিঙ্কার্স ইভেন গেটের মধ্যে আমরা সেটা দেখি এত বড় রাইটার কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু ওই এক ধরনের পিছনে যাওয়ার প্রবণতা পিছনে যাওয়ার প্রবণতা কি মিথকে আমি এক্সপ্লোর করতেই পারি কিন্তু আমি বলতে পারি না যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বর্ষের আগে যে মিথিক্যাল ফিগারটাকে আমি ধরেছি সেইটা আমার এই বর্তমানের চেতে ভালো সেই অবস্থাটা ভালো ছিল সেই সমাজ ভালো ছিল এই ভঙ্গিগুলোর অনেক সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল না এবং তাদেরকে আমরা যারা পাঠ করি পাঠক হিসেবে আমাদের অবধায় সেই সচেতনতাগুলো নাই বা সেই সমস্যাগুলো থেকে গেছে তো এটা হচ্ছে একটা জায়গা রোমান্টিসিজমের রোমান্টিসিজমের আমরা যদি ব্রিটিশ রোমান্টিসিজমের সঙ্গে জার্মান রোমান্টিসিজমকে মেলাই এবং রোমান্টিসিজম কিন্তু জার্মানিতে এবং গ্রেট ব্রিটেনে হয়েছিল তা না এটা পর্তুগাল ইটালি সব সব জায়গায় কিন্তু গোটা ইউরোপ জুড়েই কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো এসছিল এবং গোটা ইউরোপের লোকজনই কিন্তু এইভাবে রিয়্যাক্ট করেছে এবং রোমান্টিক যে এক্সপ্রেশান সেটা ইংরেজি সাহিত্যে যেমন কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রকট বা প্রবণতাগুলো দেখি অন্যান্য ট্রেডিশানে কিন্তু সাহিত্যের চাইতে অন্যান্য জায়গাতে প্রকাশ ঘটেছে শিল্পে ঘটেছে বিশেষ করে যেটাকে আমরা বলি ভিজুয়াল আর্টস সেই সব জায়গায় কিন্তু এই বিষয়গুলো প্রচণ্ডভাবে তার উপস্থিতিগুলো আছে তো সেগুলো ডিটেইলে যাওয়ার বোধ আমাদের সময় নাই কিন্তু সবার মধ্যেই কিন্তু ওই মূল জায়গাটা আছে দুটো জায়গা আসলে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তার একটা হচ্ছে যে রোমান্টিসিজম পুঁজিবাদী যে অর্থ ব্যবস্থা উঠে আসছে তার প্রচণ্ড রকমে সেটার বিরোধী কিন্তু যেহেতু তাদের বিকল্প কোনো জিনিস মাথায় ছিল না তার ফলে তারা এক ধরনের নস্টালজিক রোমান্টিসিজমের সঙ্গে কিন্তু এক ধরনের নস্টালজিয়া জড়িত নস্টালজিয়া জড়িত মানে আমাদের দ্য পাস্ট ওয়াজ বেটার দেন দ্য প্রেজেন্ট এই ভঙ্গি এবং এই ভঙ্গির মধ্যে কিন্তু ভয়ঙ্কর রকমের একটা সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো নর্মালি আমরা আমরা বলি না আমার ছোটোবেলা ভালো ছিল যৌবন কেন আসিল আরে বাবা যদি ছোটোবেলা ভালো ছিল তো যুবক হলি কেন তাই না কিন্তু তারপরে বুড়ো হলে বলে আমার যৌবন ভালো ছিল তাই না তারপর মরার আগে বলে জীবনটাই ভালো ছিল মানে পুরোটাই ভালো ছিল আর কি মানে অতীতটা হলো আমার ভালো বর্তমানটা ভালো না এটা হচ্ছে খুবই এক ধরনের নাইভ ইগনোরেন্ট একটা অ্যাপ্রোচ টু দ্য প্রেজেন্ট রিয়ালিটি নাইভ এবং রোমান্টিকরা সেই অর্থে রোমান্টিকদের তো বলা হয় খুবই সেন্টিমেন্টাল খুব সেন্সুয়াস খুব সত্য তো এরা খুবই নাইভ হ্যাঁ মানে রোমান্টিক গোটা মুভমেন্টটাই ছিল খুবই নাইভ খুবই ইম্যাচিউর বাট খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই না এই জায়গাটা এই জায়গাটার সঙ্গে যদি আমরা আরেকটা জিনিস মিলাই সেটা হচ্ছে যে রোমান্টিকদের এই যে যেটাকে আমরা বলি প্রতিবাদ এটা অস্বীকার করা বর্তমানের যে জীবন ব্যবস্থা বা অর্থ ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা সেটাকে অস্বীকার করবার প্রবণতা এই অস্বীকার করবার প্রবণতা কিন্তু অন্যদেরকেও প্রভাবিত করেছিল যে তারা ব্যক্তি মানুষ অনেকে প্রভাবিত যেটাকে বলা হয় যে আমরা ব্যর্থ হই ওয়ার্ডসওয়ার্ড যখন পোয়েট লরিয়েট হলেন তখন রবার্ট ব্রাউনিং দুঃখ করে একটা কবিতা লিখেছিলেন হ্যাঁ এটা নিয়ে তার প্রথম লাইনটা এরকম ছিল ফর এ হ্যান্ডফুল সিউ ফিউ অফ ফর এ হ্যান্ডফুল ফিউ অফ সিলভার হি ডিজার্টেড আস লম্বা কবিতা লিখেছিল দুঃখ করে আর কি তো নিশ্চয় পরবর্তীতে ব্রাউনিংয়ের শিষ্যরা ব্রাউনিংকে নিয়ে সেরকম কবিতা লিখার সুযোগ এসেছিল যেটা আমাদের দেশে হয় তাই না আমাদের আল মাহমুদকে নিয়ে আমাদের কত দুঃখ আছে যে কোথায় হওয়ার কথা ছিল কোথায় গেল শামসুর রহমানকে সবাইকে নিয়ে এরকম হয় তো ব্যক্তি মানুষের কিন্তু পরিবর্তন হয়ে ওখানে যেতে পারে কিন্তু রোমান্টিসিজমের যে স্পিরিট সেটা কিন্তু পরবর্তীতে কন্টিনিউ করতে থাকে ইভেন অল থ্রু ভিক্টোরিয়ান টাইম যেটাকে আমরা বলি ইউরোপের ইতিহাসে যেটাকে আমরা বলি নাইনটিন সেঞ্চুরি হিস্ট্রি হ্যাঁ সেটা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এটা যদিও গোটা ইউরোপের ইতিহাস কিন্তু এটা কিন্তু মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল আসলে একটা ব্যাকওয়ার্ড কান্ট্রি মানে যেটাকে বলা হয় যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের আগ পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন ওয়াজ অলওয়েজ এ ব্যাকওয়াটার ইউরোপের ইতিহাসে গ্রেট ব্রিটেন ইংল্যান্ড এটা কিন্তু কখনোই সেন্ট্রাল কোনো জায়গা ছিল না ইভেন এইটিন সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ড থেকে ছেলে পেলে বড় হলে ইউরোপে শিক্ষিত হতে আসতো শিক্ষিত মানে পড়াশোনা শেষ হলে তো এখন সভ্যতা কাকে বলে এটা তো আর ইংল্যান্ডে নাই এটা দেখার জন্য তারা ইউরোপে আসতো ফ্রান্সে আসতো ইতালিতে আসতো এসব জায়গায় আসতো এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ফলে কিন্তু ইউরোপিয়ান যে ম্যাথ এর যে অর্থ ব্যবস্থা যেটাকে আমরা বলি মাইন্ডস্কেপ অ্যাকচুয়ালি মানে দেখবার ভঙ্গির যে জায়গাগুলো এইখানে কিন্তু আস্তে আস্তে কেন্দ্রে চলে আসলো হচ্ছে গ্রেট ব্রিটেন লন্ডন এবং যে কারণে হার্ট অফ ডার্কনেস উপন্যাসে শুরুতেই 
কিন্তু লন্ডনকে বলা হয়েছে দ্য হার্ট সেন্টার দ্য গ্রেট হার্ট সেন্টার অফ সিভিলাইজেশন আমরা নাইনটিন সেঞ্চুরির শেষে এসে কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে একজন পোলিশ নভেলিস্ট জানেন তো আপনারা বোধ হয় যে কনরাট পোলিশ ছিলেন পোলিশ নভেলিস্ট রাইটিং ইন ইংলিশ ইংরেজিতে উপন্যাস লিখছে এবং তার উপন্যাস আমরা দেখি উনি লন্ডনকে বলছেন যে দ্য গ্রেট হার্ট হার্ট সেন্টার অফ সিভিলাইজেশন তার মানে এই একশো বছরের মধ্যে কিন্তু অলরেডি লন্ডন সেন্টারে পরিণত হয়েছে আর কি অতএব এই 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 সেন্টারে যে পরিবর্তন হওয়ার যে বিষয়গুলো এর সঙ্গে এই মানুষগুলো যেভাবে অ্যাক্ট বা রিয়্যাক্ট করেছে পরবর্তীতে আমরা ব্রাউনিংয়ের কথা জানি পরবর্তীতে আমরা টেনিস টেনিসন যদিও কখনো সে অর্থে রিভল্ট করে নাই মনে হয়েছে কিন্তু টেনিসনের মধ্যে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু ছিল এবং এরা সবাই খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যারা রোমান্টিক পোয়েট্রি পড়ি এবং তার চর্চা করি এবং সমর্থন দেই আমরা সবাই কিন্তু মনে করি যে এই লোকগুলোর সঙ্গে বোধ হয় ধর্মর কোনো সম্পর্ক নাই মোরালেস কারণ সেই আলোচনাগুলো সেভাবে হয় নাই ক্রিটিকিংগুলো কিন্তু সেভাবে হয় নাই আমরা যে বড় বড় রোমান্টিক রোমান্টিসিজম বা রোমান্টিক পোয়েট্রি যে বইপত্র পড়ি ক্রিটিকদের পড়ি তারাও কিন্তু এই বিষয় নিয়ে খুব একটা কথা বলেন নাই কথা না বলবার কারণ তো আছে তাই না কথা না বলবার কারণ আছে কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন যে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো নিয়ে কথা বলতে হয় না হ্যাঁ বলতে হয় না মানে আমি যে মুসলমান হুম এইটা সামনে নিয়ে আসলে আমার সমস্যা আছে তখন আমি আর ওটা সামনে নিয়ে আসবো না তাই না রুশদি তার শেষ উপন্যাসটা যখন লিখেন দ্য ক্লাউন অফ শালিমার হ্যাঁ এটা তো জানেন রুশদির কাজই হচ্ছে কোনো একটা জিনিসকে অ্যাটাক করা তো লাস্ট উপন্যাসে উনি অ্যাটাক করেছেন হচ্ছে ইউএসএকে মানে রাজযুক্ত রাষ্ট্রকে হ্যাঁ এবং তালিবানি যে ব্যবস্থা এই যে মানে কাশ্মীরে এই এইসব নিয়ে ক্লাউন অফ শালিমার বুঝতেই পারছেন যে কাশ্মীর নিয়ে লেখা আর কি এই উপন্যাসটা পাবলিশ হওয়ার পরে গোটা ইউএস এই যে যেটাকে বলা হয় পাবলিশিং ইন্ডাস্ট্রি ওদের খুব শক্তিশালী লোকজনের কিন্তু এটা ইয়ে আছে মানে আপনাকে অ্যাটাক করবে না কিন্তু আপনাকে মেরে ফেলবে হ্যাঁ একটা শক্তিশালী কোনো জায়গায় এটা নিয়ে কোনো পজিটিভ রিভিউ বের হয়নি মানে রুশদি কিন্তু অলমোস্ট এই উপন্যাস লেখার পরে ডেড হয়ে গেছে আমাদের এখানে ওই সব গাছ ছড়া বাঁধা আছে বলে আমরা এখনও মনে করি যে আমরা তো উস্তাদরা যা বলে তাই আমরা তো আমিও আনামকে বড় উপন্যাসিক মনে করি কত গীত করি তাই না সেটা গেল কিন্তু রুশদি কিন্তু এই এই যে জায়গাটা তার মানে কিছু কিছু বিষয়ে সাইলেন্ট থাকাটাও খুব জরুরি হয় তার ফলে রিলিজিয়াস এই অনুষঙ্গগুলো এনে তারা তেমন কোনো কথা বলে নাই কিন্তু আপনারা যদি দেখেন যে ব্লেক থেকে শুরু করে পরবর্তী গোটা নাইনটিন সেঞ্চুরি জুড়ে যে যেটাকে আমরা বলি রোমান্টিসিজম তারপরে যে রোমান্টিসিজমের যেটাকে আমরা বলি যে ফলোইং আপ তার লেট রোমান্টিসিজম ডিকাডেন্স দ্যাট মিন্স নাইনটিন সেঞ্চুরি শেষের দিক পর্যন্ত এটা তো কন্টিনিউ করে এই টোটালটার মধ্যে দেখব যে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু ভীষণ রকমের রিলিজিয়ার যে ভ্যালুজগুলো আছে সেগুলোকে আফল করেছেন নার্চার করেছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাদেরকে বোঝার জন্য একমাত্র যে কবি এটার বাইরে ছিলেন একজন ব্রিটিশ কবি আছে ভিক্টোরিয়ান টাইমের তার নাম আমরা প্রায় কেউই জানি না হ্যাঁ তাকে সিলেবাস এবং তো অন্তর্ত কখনো করা হয় না উনি ছিলেন এটার বিরোধী এবং উনি বিরোধী ছিল বিরোধ ছিলেন বলেই আমাদের এফ আর লিভিসরা যে ইংলিশ ক্যানন তৈরি করেন তার মধ্যে তার নাম কখনো পাওয়া যায় না একমাত্র কবি ছিলেন খুব বিখ্যাত যিনি মার্কসিস্ট পোয়েট ছিলেন মানে রিয়াল অর্থে মার্কসিস্ট পোয়েট যেটা বলা হয় তো ওই সময়ে কেবল মার্কসিজম উঠে আসছে তাই না একবারে নবীন তার মধ্যে এই এটার পক্ষ নিয়ে কথা বলা একমাত্র কবি তাকে কিন্তু আমরা কেউ পড়ি না আমি ইচ্ছা করে নামটা বললাম না হুম ইংরেজি সাহিত্যের যারা তারা নিশ্চয়ই খোঁজ নিয়ে বের করতে পারবেন আসলে এরকম লোকজন ছিল যেমন আমি আর একটা আপনাদের একটা জাস্ট এটাকে কন্টেক্সুয়ালি করার জন্য আর একটা উদাহরণ দিতে পারি গ্রেট এক্সপেকটেশনস কে লিখেছে চার্লস ডিকেন্স চার্লস ডিকেন্স তো সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন নিজেও একসময় আর্থিক অবস্থা খারাপ জেলও খেটেছেন তাই না সারাক্ষণ শোষিত মানুষের পক্ষে তার উপন্যাসগুলো চার্লস ডিকেন্স যখন এখানে যেটাকে বলে ইংরেজরা যেটাকে বলে সিপাই মিটিনি সিপাই বিদ্রোহ যেটা আমাদের ঐতিহাস ইতিহাসবিদরা বলে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন তাই না ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স স্ট্রাগল দুইভাবে তো এটাকে দেখা যায় দুই পক্ষ থেকে এটা যখন আগ্রা ফোর্ট গিয়ে ওটাকে সিজ করা হয়েছিল মানে ওখানে কিন্তু ব্রিটিশ মহিলা শিশু এরা সবকে আশ্রয় নিয়েছিল এবং তাদের সাপ্লাই লাইন কাট অফ করে দেওয়া হয়েছিল তার ফলে পানির অভাবে খাবারের অভাবে হাইজিনের অভাবে অনেক বাচ্চা এবং নারী মারা যায় এখানে 
এই খবরটা যখন গ্রেট ব্রিটেন গিয়ে পৌঁছালো তো গ্রেট ব্রিটেন তো আর দেখবে না যে ওটা কলোনি ওখানকার লোকজনের কি লাইফ ওরা দেখবে যে ওদের লোকজনের কেন এত কষ্ট হচ্ছে তার ফলে তাদের বড় বড় সব বুদ্ধিজীবীরা মানে ব্রিটিশদের পক্ষে কথা বলতে শুরু করলো অ্যান্ড চার্লস ডিকেন্স রোড অ্যান্ড আর্টিকল সাপোর্টিং ব্রিটিশ কজ অ্যান্ড হি ডিমান্ডেড এক্সেম্পলারি পানিশমেন্ট অব দিস স্যাভেজেস মানে ইন্ডিয়ানরা হচ্ছে স্যাভেজ এদের এক্সেম্পলারি পানিশমেন্ট সে চায় কারণ নারী শিশুর প্রতি যাদের দয়া নাই হ্যাঁ তারা তো মানুষ হতে পারে না তাকে কিন্তু আমরা পড়ি সেই সময়ে তার সময়ে তার মতোই পপুলার আরেকজন নভেলিস্ট ছিলেন উনি একমাত্র মানুষ যিনি এই তার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন যে সাপোর্টিং ইন্ডিয়ান কজ তার নাম কিন্তু আমরা কেউ জানি না ইংরেজি সাহিত্যের যে কারিকুলাম যে ক্যানন তৈরি করা হয় বা দর্শনের যে জায়গার করা হয় সেখানে রোমান্টিসিজমকে কিন্তু খুবই এবং রোমান্টিক রাইটার পোয়েটসদেরকে কিন্তু একদম সেন্ট্রাল একটা জায়গায় রাখা হয় এর কারণ আছে তো সেই কারণে আমি বলছি যে রোমান্টিসিজম রোমান্টিসিজমের তাহলে বৈশিষ্ট্যগুলো আমি সামাপ করি সেটা হচ্ছে রোমান্টিসিজমের মধ্যে যেমনি একটা বিপ্লবী সমাজ পরিবর্তনের সমাজের যে শোষণ বঞ্চনা সেগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রবণতা ছিল তেমনিভাবে এই প্রবণতাগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগুলোও ওই মুভমেন্টের মধ্যেই ছিল ওই মানুষগুলোর মধ্যেই ছিল এটাই হচ্ছে রোমান্টিসিজম রোমান্টিসিজমের এবং এটা আরেকটু বোধহয় এরা একটু এক্সপেক্ট করছিল যে জার্মান রোমান্টিসিজমের যে দার্শনিক প্রেক্ষিতটা নিয়ে কথা বলার হ্যাঁ তাই না আমার মনে হয় না যে সেগুলো আর দরকার আছে এইটা হচ্ছে রোমান্টিসিজম তো রোমান্টিসিজমের ব্যাপারে আমার আসলে যেটা আমি রোমান্টিসাইজ না করে আমি যেটা চেষ্টা করলাম সেটা হচ্ছে রোমান্টিসিজমকে কিছুটা ডি রোমান্টিসাইজ করা যেন আমাদের ধারণাগুলো যে প্রচলিত ধারণাগুলো সেটা ধাক্কা খায় এবং সেখান থেকে আমরা বের হয়ে এসে নির্মোহভাবে এই রোমান্টিক মুভমেন্ট এই যে পরিবর্তনগুলো সেগুলোকে দেখতে পারি এবং তার সঙ্গে আমাদের জীবনের আমরা যে সমস্ত প্র্যাকটিসের সঙ্গে জড়িত আছি তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি এই সবাইকে ধন্যবাদ তো আলাপগুলি যেহেতু ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ করে নেয়া একটু আমরা যখন আপলোড দিব আমরা একরকম এইভাবে যেভাবে আমরা আলাপ নিয়েছি ওইভাবে ক্রোনোলজি মেনটেন না করে আমাদের আলাপের যেটা আমাদের ইন্টেনশনাল ক্রোনোলজি ছিল সেটা আমরা মেনটেন করার চেষ্টা করব এবং ওইটা মিলিয়ে পড়তে আপনাদের সুবিধা হবে পার্টিকুলারলি রোম্যান্টিসিজমের আজকের আলাপ এই আলাপ হওয়ার আগে আমাদের সারিয়ালিজম নিয়ে আলাপ হয়েছে রোম্যান্টিকদের একটা বড় প্রভাব সারিয়ালিজের উপরে ছিল যেটা হয়ে পোস্টমডার্নিজের উপরেও গেছে রিজনের এনলাইটেনমেন্টের এই যে তীব্র একরকম নিপীড়নমূলক রিজনের যে তীব্র অত্যাচার সেই অত্যাচার থেকে রোম্যান্টিকদের বের হয়ে যাওয়ার যে একরকম প্রচেষ্টা সেটা ডিনায়ালমূলক সেটা নিয়ে এক অর্থে অনেক বেশি অ্যাডভান্স টালাপ আমাদের একেবারে শুরুর দিকে হয়ে গেছে তো আপনারা যারা পরবর্তীতে আগ্রহী আপনারা এগুলি মিলিয়ে পড়তে পারেন আর আমরা জার্মান রোম্যান্টিসিজমে বিশেষ করে আগ্রহ ছিলাম অন্য একটা কারণে যেহেতু আমরা একটা চেইনে এসেছি যার মধ্যে আমাদের জন্য হারমোনিটিক্স আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হেগেল একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তো সেই দিক থেকে ওটাকে যদি লোকেট করা যেত রোম্যান্টিক মুভমেন্টের মধ্যে সেটা খুব কাজের হতো হয়নি কোনো সমস্যা নেই